మరి గురుగారు ఇందాక మనం గృహ దోషం గురించి మాట్లాడుకుందాం కదా మరి ఆ గృహ దోషాన్ని ఎలా గుర్తించవచ్చు అంటారు మనం మనం ఏ ఇంట్లోకి వెళ్ళినా గృహ ప్రవేశం చేసుకున్న తర్వాత సాధారణంగా నవగ్రహ ఆరాధన చేస్తాం ఏదో గణపతి హోమం చేసుకుంటాం లేకపోతే లక్ష్మీ గణపతి హోమం చేస్తాం అలాగే మనకు కావాల్సిన సత్యనామ్రతం చేసుకుంటాం ఇవన్నీ మనం ఇంట్లో గృహ ప్రవేశం చేసిన తర్వాత డెఫినెట్గా అవన్నీ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఆ స్థలాన్ని శుద్ధి జరగాలని మనం అన్నీ చేస్తుంటాం చేసిన తర్వాత అంటే ఒక వారం పది రోజుల్లో కొన్ని మార్పులు కనబడుతుంటాయి ఎందుకంటే ఒక స్థలం మార్పు అని జరిగింది జరిగింది ఒక స్థాన మార్పు జరిగింది వాతావరణంలో మార్పు జరిగింది ఇక్కడ కూడా మనం అస్త దిగ్భనం చేస్తాం నవగ్రహాలని ఆహ్వ మనం పిలిపిస్తాం నవగ్రహ అక్కడ పూజ చేస్తున్నాం అంటే నవగ్రహాలని ఆ ఇంటికి పిలుస్తున్నాం పిలిచి చక్కగా వాటికి పూజ చేసి మా నాయన మా ఇల్లు చక్కగా చూడాలని చెప్పుకుంటున్నాం మనం అలాగే హోమాలు అన్నీ చేస్తాం చేసినా కూడా ఒక ఒక్కసారి ఏంటవుతుందంటే ఆ భూమిలో కానీ మట్టిలో కానీ ఆ స్థలంలో కానీ ఏమైనా కొంచెం దోషాలు ఉన్నప్పుడు అంటే అప్పటికప్పుడు తెలియకున్న ముందు ముందు కాలంలో తెలిసే అవకాశం ఉంది అలాంటిది ఏమైనా జరుగుతోంది అంటే దిగిన తర్వాత ఒక ఇరవై ఒక్క రోజులు నలభై రోజుల లోపల ఏమైనా అపశృతి జరిగినట్టుగా ఏమైనా సంఘటనలు జరిగితే మన మనసుకి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది అయ్యో ఇంట్లో దిగిన తర్వాత ఇలా జరిగింది ఏంటి అటువంటి పరిస్థితులు ఏంటంటే మంత్రమే శరణ్యం మంత్రానికి చాలా విశిష్టత ఇచ్చాం మనం పూర్వీకులు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మన ఇళ్లలో ఏంటంటే అన్ని రకాల మంత్రం మనం పుట్టినప్పటి నుండి మంత్రమే ఉంది అక్షరాభ్యాసమే ఒక మంత్రం నాలుగు సంవత్సరాలు నాలుగు రోజులు నాలుగు నెలలు నాలుగు రోజుల్లో ఓం నమ శివాయ శివ పంచాక్షి మహామంత్రంతో ఒక మంచి మంత్రోపదేశం చేసి అందరినీ చదవమని కూడా చెప్తుంటారు అక్షరాభ్యాసంలో చెప్పేది అదే అక్కడ శివ పంచాక్షి మహామంత్రం సో మంత్రమే సరణ్యం అన్నారు కాబట్టి మంత్ర సాధనం చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ స్థలానికి ఒక బలం అనేది పెరుగుతుంది ఏ దోషం ఉన్నా ఆ దోష నివృత్తి అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అంచేత ఏవైనా అటువంటి సంఘటన జరిగి కల రూపంలో కానీ వస్తు రూపంలో కానీ చలన రూపంలో కానీ మనం బయటికి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు జరిగే సంఘటనలో కానీ ఏ దుస్సంఘటన ఏమైనా జరుగుతున్నట్టుగా అనిపించిన పిల్లలకు జరగవలసిన జరగకుండా అలాగ అనిపించినప్పుడు అంటే ఒక నలభై రోజుల కాలంలోని ఆ కొత్త ఇంట్లో దిగిన తర్వాత దాని యొక్క విషయాన్ని మనం చర్చలో కానీ తీసుకురాగలిగితే వేద పండితుల ద్వారా కానీ వాస్తు పండితుల ద్వారా కానీ తెలిస్తే దానికి సరియైన మార్గం ఏంటి ఎటువంటి మంత్ర సాధన చేస్తే ఎటువంటి వాస్తులో మార్పులు చేస్తే మనకు అది ఫలిస్తుంది చక్కగా అనేది మనం తెలుసుకుని ఆ విధంగా చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేయగలిగితే ఇంకా అక్కడ నుండి మనకు ఆ దోషం ఉండకుండా ముందు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉందండి ఎందుకంటే ఇల్లు కట్టినప్పుడు ఎంత వాస్తుగా చూసినా ఎక్కడో కూడా చిన్న చిన్న మిస్టేక్ జరుగుతాయి ఒక వివాహం చేస్తామండి మంచి సంబంధం అనుకుని చేసిన తర్వాత కూడా ఖర్చుకోర అడుచుకోర గొడవ పెట్టుకోర చెప్పండి అన్నీ చేస్తారుగా వివాహం అయిన తర్వాత అదేవిధంగా ఇంటికి కూడా ఏంటంటే ఇటువంటి సమస్యలు ఉంటాయి ఎంత వాస్తు పరంగా డిగ్రీస్ చూసుకుని నైంటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ ఉందా వాస్తు ఈశాన్యం బాగుందా బేసిక్గా మనం చూసుకోవాల్సిన ఈశాన్యము ఆగ్నేయము నైరుతి వాయువు ఈ నాలుగు కరెక్ట్గా ఎలా ఉన్నాయి చూసుకోవాలి గదులు దాని తగ్గట్టు కరెక్ట్ ఉన్నాయి చూసుకోవాలి అంటే ఆగ్నేయంలో పెట్టే వంట కొంపట ఏది కూడా ఆగ్నేయంలో శుక్రుడు ఉంటాడు అక్కడ చక్కగా ఉంటే ఇంట్లో ఇల్లాలు బాగుంటున్నాయి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆరోగ్యంగా ఉంటారు శుక్రుడు ఉండే స్థానం అది శుక్రుడు భోగం బాగుందంటే వాళ్ళ ఇంట్లో అన్ని రకాల అస్త ఐశ్వర్య భోగభాగ్యాలతో ఉంటారని చెప్తాం సో ఆగ్నేయానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు ఈశాన్యం నుండి డబ్బులు రావాలంటారు కానీ ఆగ్నేయం సరిగ్గా ఉంటే కానీ అక్కడ ఉన్న డబ్బు కూడా వచ్చి నిలబడడానికి నైరుతిలో భాగం బాగుండాలంటారు అలాగే వాయువు స్థితి ఉత్తరం హైట్లో ఉండాలంటారు వాయువులో కృష్ణుడు బొమ్మ పెట్టాలంటారు పెడితే ఏంటంటే పిల్లలకి మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అంటారు వెన్న తింటూ కృష్ణుడు పెడితే చాలా బాగుంటుంది వాయువు గదులు అంటుంటారు పిల్లలు చదువుకుంటారు కదా చదువుకునే వాళ్ళకి నిత్యం మంత్ర సాధన ఎవరైతే చేస్తారో ఆ ఇంట్లో కూర్చుని ఏదో ఒక మంత్రం గురువు ద్వారా వచ్చే ఏ మంత్రం అయినా సరే చేసుకుంటే ఎవరైతే ముందుకెళ్తారో ఆ ఇంట్లో ఎప్పుడు వాళ్ళకి చక్కగా పిల్లలతో సహా అందరికీ అంతా మంచి జరుగుతుంది ధనధనాభివృద్ధి జరుగుతూ చక్కగా రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతుంది